Efendim burası da Ankara'nın göbeği başkentin tam 2 aydır orada susuz yaşıyorlar 37 dereceleri bulan Ankara'da Sincan'daki toplu konutlarda yaşayanların isyanını getiriyoruz ekrana. Kel yöntemlerle devam ediyoruz yani. Damacanalarla şantiyeden su taşıyoruz aşağıdan. Biz 5. katta oturuyoruz. Her gün mesaj atıyorlar askiden işte diyorlar ki su arızası var. Hiç su görmedik biz burada. Burayı kiraladık bir aydır su gelecek diye bekliyoruz. Peki nereden temin ediyorsunuz suyu? E, merkezden getiriyoruz arabayının kovalarından getiriyoruz. Burada yani bir yaşam şeyi yok yani hayat yok. En temel ihtiyaçlarını gideremiyor. Aylardır çamaşır bulaşık yıkayamıyorlar. Sincan Saraycık Toki konutlarındayız. Vatandaş yaklaşık iki aydır susuzlukla mücadele ediyor. Başkentin göbeğinde taşıma suyla ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Şu an mutfaktayız. Suyu hemen şöyle bir çevirelim. Görüyorsunuz ki etraf bu vaziyette. Bir ay bir buçuk ay mahvolduk. Şantiye suyunu balkondan yukarı çekiyorsunuz. Evet, ortamda çekiyoruz. Ya yani başka denecek bir şey yok yani. Bıktık artık suyu bekliyoruz. Evet, apartman sakinleri ilker çözümler bulmuş durumda. Hemen buradaki hortumdan su alıyorlar ve balkona suyu çekiyorlar. Bulaşıklarını, çamaşırlarını ancak bu şekilde yıkayabiliyorlar. Başkentin ortasında susuzlukla mücadele veren apartman sakinleri en ilkel çözüm yollarına başvuruyor. Kilometrelerce uzaklardan evlerine su taşıyorlar. Susuzlukla mücadele eden vatandaş özel ihtiyaçlarını dahi gideremiyor dedik. Şu an banyodayız. Banyoda da su akmıyor. Vatandaş akrabalarına gidip ancak ihtiyaçlarını o şekilde giderebiliyor. Taşıma suyla ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. O da yani belirli bir yere kadar oluyor. İşte çamaşırımız yığıldı, kocaman dağ tep oldu artık. Nereye götürüyorsunuz? İşte eşe, dosta, kardeşim var, kardeşime götürüyoruz. Duş almaya kardeşime gidiyoruz. Bu görmüş olduğunuz soldaki bloklarda su var. İki ay sonunda gelebildi. Fakat hemen sağa döndüğümüzde bu hizadaki bloklarda su yok. İddiaya göre bu mağduriyet defalarca Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi. Ancak ASKİ çözüm bulmak yerine sudan sebeplerle oyalama politikası uyguladı. Ya her gün mesaj atıyorlar ASKİ'den işte diyorlar ki su arızası var. Yani şimdi mesela şuraya kadar gelen su. Ben bu arada zaten mimarlık öğrencisiyim bitirdim mimarlık yapıyorum şahsen. Yani aşağı kadar gelen su buradan yukarıya nasıl gelemez? Yani mantık ermiyor buna. 